നമസ്കാരം സത്തൻ മനുവിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീത്തു ഇന്ന് സത്തൻ മനുവിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഉന്നക്കായാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മലബാറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഫ്താർ റെസിപ്പിയാണ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉന്നക്കായ തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പോൾ മുട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട എല്ലാണ്ടും തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നേന്ത്രം പഴമാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഴം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് പഴുത്ത പഴം എടുക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ചവർപ്പുള്ള പഴം എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അധികം പഴുക്കാത്ത പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തുളിക്ക് കറുപ്പ് നിറം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പഴം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊലിയോടു കൂടിയും സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പഴം സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴം നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ആ നാരൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പഴത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ആ നാരൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ കല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് ഉടയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള തവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം പക്ഷേ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉടച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഉടച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പഴം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ക്യാഷ്യൂ നട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ക്യാഷ്യൂ നട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കിസ്മസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കിസ്മിസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ കിസ്മിസ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏലക്ക ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം മൂന്ന് ഏലക്കായെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പിന് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് അധികം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവുക അപ്പോൾ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയൊരു പോഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇതാ നോക്കിക്കേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർത്തിട്ട് ഈ ഇതൊന്ന് ഉന്നക്കായയുടെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ആദ്യം ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് സീൽ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് സീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉന്നക്കായയുടെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പഴം കൂടി ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫില്ലിങ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഞാൻ ഈ പഴമൊക്കെ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത്
അപ്പം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഉണ്ണക്കായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ നിൽക്കരുത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും പഴമൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ എല്ലാ ബാച്ചും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുഴുവൻ ഉണ്ണക്കായ ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സത്താൺ മനു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഹാപ്പി കുക്കിംഗ്